வெல்கம் டு ஹெச்டிஏஎஸ் சேனல் இந்த வீடியோல டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் பிசிக்ஸ் பார்ட்ல உள்ள யூனிட் போர் எலக்ட்ரிசிட்டி லெசன்ல உள்ள ஹார்ட்ஸ் கொஸ்டின் டென்த் சப் டிவிஷன்ல உள்ள ஹார்ட்ஸ் கொஸ்டின்ல செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்க போறோம் செகண்ட் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டினை ரொம்ப புரிஞ்சு படிக்கணும் இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ட்ரிக்கியான கொஸ்டின் மனப்படம் பண்ணாதீங்க மறந்துடுவீங்க நிறைய நம்பர் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடும் பை ஹார்ட் பண்ணாதீங்க புரிஞ்சு படிங்க இது புரியறது கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க இந்த வீடியோவில் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க இதில் லைட்டாக புரியலனாலும் இந்த சம் ஃபுல்லாகவே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஏன்னா நிறைய நம்பர் வரும் அதனால புரிஞ்சு படிங்க நான் சொல்ல சொல்ல நல்லா கவனிங்க ஹவு மெனி எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் பாசிங் பெர் செகண்ட் இன் எ சர்க்யூட் இன் விச் தர் இஸ் எ கரண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் ஆம்பியர் முதல் சர்க்யூட்னா என்னன்னு தெரியணும் நம்மளுக்கு எலக்ட்ரான்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஆட்டம்ல எலக்ட்ரான்லாம் இருக்கும் அப்படின்லாம் நம்ம நிறைய டைம் பார்த்துருக்கோம் ஒரு செகண்டுக்கு பெர் செகண்ட்னா ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு சர்க்யூட்ல கரண்ட் அஞ்சு ஆம்பியர் போகுதுன்னா அதுல எத்தனை எலக்ட்ரான் அதுல ஃப்ளோ ஆகுது அதுல சுத்துதுன்னு கேக்குறாங்க முதல் ஒரு சர்க்யூட்னா என்னன்னா உங்க வீட்டுல இருக்க சிம்பிள் சர்க்யூட்டே எடுத்துங்க ஒரு லைட் எரியுதுன்னு வச்சுங்க இந்த லைட் வந்து க்ளோ ஆகுது இது எப்படி க்ளோ ஆகும் நீங்க சுவிட்ச் போட்டீங்கன்னா க்ளோ ஆகுமா அந்த சுவிட்ச வந்து சுவிட்ச வந்து இது மாதிரி சிம்பிள்ல போடுவாங்க அது ரொம்ப அவசியம் இல்ல சுவிட்சுன்றது மட்டும் தெரிஞ்சுங்க இங்க ஸ்விட்ச் இருக்கு இந்த ஸ்விட்ச நீங்க அழுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த லைட் எரியும் அந்த லைட் வந்து எது மூலியமா எரியும் இதுல கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகும் அதாவது எலக்ட்ரான் வந்து மூவ் ஆகும் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு கரண்ட் எரியும் அதாவது லைட் எரியும் உங்களுக்கு கரண்ட் அதுல ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு அர்த்தம் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்ப இது மாதிரி ஒரு சர்க்யூட்ல அஞ்சு ஆம்பியர் அளவுக்கு கரண்ட் போதும் அதுல எவ்வளவு எலக்ட்ரான் போகுது அந்த சர்க்கியூட் உள்ளார எவ்வளவு எலக்ட்ரான் வந்து ஃபுளோ ஆயிட்டு இருக்கு சுத்துது அப்படின்னு கேக்குறாங்க அந்த டேரக்ஷன் இப்பதைக்கு தேவையில்லை இந்த சம்முக்கு டேரக்ஷன் தேவையில்லை எலக்ட்ரானும் கரண்ட்டும் டேரக்ஷன் எல்லாம் கொஞ்சம் மாறும் எலக்ட்ரான் ஃபுளோ ஆகுது இந்த சர்க்கியூட்ல கரண்ட் ஃபுளோ ஆகுது இந்த சர்க்கியூட்ல அதை மட்டும் முதல் தெரிஞ்சுங்க இப்ப சம் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த சம் போடுறதுக்கு முதல் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலா அதாவது இந்த நம்பர் இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா தான் இது வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் சார்ஜ் ஆஃப் ஒன் எலக்ட்ரான் ஒரு எலக்ட்ரானுடைய மதிப்பு அதோடைய வேல்யூ அதை இங்க எழுதியிருக்க உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக இதுல வேல்யூ அல்லது மதிப்புன்னு சொன்னோம்ல தமிழ்ல அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம முதல் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்ப வந்து நம்ம கிட்ட ஒன் ருபி காயின் இருக்கு பத்து காயின் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அதோடைய மதிப்பு எவ்வளோ ஒன் ருபி கிடையாது மொத்தமா டென் ருபீஸ்னு அர்த்தம் இப்ப ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கு அதுல ஒன் ருபி காயின் வந்து பத்து காயின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் இதோடைய மொத்த மதிப்பு பத்து காயின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் டென் காயின்ஸ் அதோடைய மொத்த மதிப்பு எவ்வளோ டென் ருபீஸ் ஒன் ருபி கிடையாது புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அதோடைய மொத்த மதிப்பு எவ்வளோ இங்க ஒரு எலக்ட்ரானோட மதிப்பு தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்ப ஒரு எலக்ட்ரானோட மதிப்புனா இப்ப இதுல பார்த்தோம்னா ஒரு காயினோட மதிப்பு எவ்வளோ ஒன் ருபி கொஸ்டின் எப்படி கேட்கறாங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்லணும் இப்ப இங்க ஒரு எலக்ட்ரானோட மதிப்பு இவ்வளவு அளவுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இந்த பாக்ஸ்ல ஒரு காயினோட மதிப்பு ஒன் ருபீஸ் நம்ம சொல்றோமா ஒன் ருபீஸ் அதே மாதிரி எலக்ட்ரானுடைய மதிப்பு ஒரு எலக்ட்ரானோட மதிப்பு இவ்வளோ இவ்வளவு அளவு கூலும்னு சொல்றாங்க உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் அதை வச்சு தான் நான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் இதை மட்டும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த சம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி புரியலன்னா ரொம்ப கஷ்டமான சம் புரிஞ்சுப்படிங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இப்ப பாருங்க இந்த எலக்ட்ரானை வச்சு இந்த கூலம்னு சொன்னோம்ல இத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இவ்வளவு பெரிய நம்பர் வச்சு போட்டோம்னா டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் அப்படிலாம் இருந்தா நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இந்த டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீனுக்கு பதில நான் டென் பவர் மைனஸ் டூன்னு வச்சு நான் முதல் உங்களுக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அதுக்கப்புறம் இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் இப்ப ஒரு எலக்ட்ரானுடைய மதிப்பு வந்து டென் பவர் மைனஸ் டூ கூலம்புக்கு பதில நம்ம ருபீஸ்னு வச்சுக்கலாம் ருபீஸ்னு வச்சுக்க போறோம் 10 பவர் மைனஸ் டூ எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை ஒன் டிவைடட் பை டென் ஸ்கொயர் எழுதலாமா அப்ப ஒன் டிவைடட் பை டென் ஸ்கொயர் வந்து ஒன் பை ஹண்ட்ரட் டென் ஸ்கொயர் ஹண்ட்ரட்னு எழுதலாம் ருபீஸ்ல இப்ப இப்படி எழுதுனா என்ன மீனிங்னா நூறு பைசா ஒன் ருபீல ஹண்ட்ரட் பைசுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியலன
புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் மறுபடியும் சொல்றேன் நூறு பைசா தான் மொத்தமான மதிப்பு அதுல எதுக்கான மதிப்பு ஒன் ரூபாய்க்கான மதிப்பு ஒன் ருபிக்கான மதிப்பு வந்து நூறு பைசா அதுல ஒரு பைசாவோட அளவு தான் ஒன் எலக்ட்ரான் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்ப பாருங்க ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு அந்த பாக்ஸ்ல எனக்கு ஒன் ருபி ஃபில் பண்ணணும் அதாவது இங்க ருபீஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா கூலும்னு நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக அனாலஜி தான் இது இதுக்கு பதில இதுன்னு எடுத்துக்கணும் அப்ப ஒன் கூலமுக்கு பதில ஒன் ருபீஸ் அந்த ஒன் ருபீஸ் அளவுக்கு நீங்க ஒரு பாக்ஸ நிரப்பணும் ஃபில் பண்ணணும் ஆனா ஃபில் பண்ணும் போது எப்படி ஃபில் பண்ணணும்னா அதுல பைஸ்ல தான் ஃபில் பண்ணணும் பைசால தான் அதுல காசு போடணும் ஒன் ஒரு பைசா ஒரு பைசாவை தான் காசு போடணும் அப்ப இந்த பாக்ஸ ஃபில் பண்றதுக்கு நீங்க எத்தனை பைசா வந்து காயின் போடணும் ஒன் பைசா காயின் வந்து எத்தனை போட்டா உங்களுக்கு ஒன் ருபி கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பைசா போட்டா கிடைக்குமா அதாவது ஹண்ட்ரட் ஒன் பைசா காயின் நீங்க இதுல போட்டீங்கன்னா இங்க பாருங்க டோட்டல் ஹண்ட்ரட் ஒன் பைசா காயின் இதுல போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தம் ஒன் ருபி கிடைக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்ப இந்த ஹண்ட்ரட் ஒன் பைசா காயின் சொன்னா அதுக்கு மேல எலக்ட்ரான் எடுத்துங்க ரொம்ப சிம்பிள் அப்ப நூறு எலக்ட்ரான் நீங்க போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கூலும் கிடைக்கும் நூறு எலக்ட்ரான் போட்டீங்கன்னா ஒரு கூலும் கிடைக்கும் அதாவது நூறு ஒரு பைசா போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் ருபி கிடைக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நூறு ஒரு பைசா போட்டா ஒன் ருபி அதுக்கு மேல நூறு எலக்ட்ரான் போட்டா ஒரு கூலும் இப்ப இங்க நம்ம ஹண்ட்ரட்னு வச்சு பார்த்தோமா ஹண்ட்ரட்னா நம்மளுக்கு புரியறதுக்காக சின்ன நம்பரா வச்சு பார்த்தோம் அதுக்கு பதில இங்க உங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் அவ்வளோ அளவு ரொம்ப குறைவான அளவு ஒரு பைசா நம்ம எவ்வளவு குறவுன்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் அவ்வளோ சின்ன அளவு சின்ன மதிப்பு தான் அந்த ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு இப்ப நம்ம இந்த சம்ல நம்மளுக்கு என்ன கேக்குறாங்கன்னா அஞ்சு ஆம்பியர் கரண்ட்டுக்கு எத்தனை எலக்ட்ரான் அந்த சர்க்கியூட்ல சுத்தம் எத்தனை ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்ப நம்மளுக்கு அதுக்கு முதல் என்ன தெரியணும்னா ஒன் ஆம்பியர்ல ஒன் ஆம்பியர்ல ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட்ல இங்க அஞ்சு ஆம்பியர் கொடுத்துருக்காங்களா ஃபைவ் ஆம்பியருக்கு பதில ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட்ல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதை தான் இதை வச்சு இப்ப கண்டுபிடிக்க போறோம் ரொம்ப சிம்பிள் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஈஸியா இதை புரிஞ்சிருச்சுன்னா இது புரியலனாலும் அதை திரும்ப ரீவைன் பண்ணி திரும்ப பாருங்க அப்புறமா இதை கவனிங்க இங்க பாருங்க ஒன் ருபீஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் என்ன இப்ப இங்க ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்கிறதுனால இங்கேயும் பாயிண்ட் வச்சு எழுதணும்ன்றதுக்காக ஒன் போட்டிருக்க அவ்வளவுதான் ஒன் இன் டூ எனி திங் அதே நம்பர் தான் டென் பவர் பிளஸ் நைன்டீன் தான் வரும் அப்ப ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ போட்டிருக்க நெக்ஸ்ட் இந்த நம்பரை கீழே இருக்கணும் இத கீழே இருக்கணும் மைனஸ் எல்லாம் போடக்கூடாது ரொம்ப தெளிவா போடணும் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க இது வந்து நியூமரேட்டர்ல இருக்கு நம்பர் ஆசிட் கீழே கொண்டு போனா டிவைட்ல போடணும் இந்த பவர்ல இருக்கிறத கீழே கொண்டு போனா பிளஸ்ல மாத்திக்கலாம் இத ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு மைனஸ்ல இருந்தா டிவைட்ல வந்தா பிளஸ் ஆயிடும் ஏதாவது ஒரு நம்பர் சாதாரணமா இருந்ததுன்னா அது டிவைட்ல போயிட்டு தான் இங்க வந்து அந்த நம்பரை போடணும் அதுதான் அடுத்த ஸ்டெப்ல போட்டுருங்க இந்த டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் அதே மாதிரி டிவைட் எல்லாம் போட்டு எழுதலாம் அது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் வேண்டாம் இத மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுங்க டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் டிவைட்ல போச்சுன்னா டென் பவர் பிளஸ் நைன்டீன் ஆயிடும் மைனஸ் அந்த பிளஸ் பிளஸ் அந்த மைனஸ் ஆயிடும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்ற நம்பர் வந்து டிவைட்ல அதாவது கீழே டினாமினேட்டர்ல போச்சுன்னா அது டிவைட்ல போடணும் ஒன்ன <laughs> ஒரு கூலும்போட மதிப்ப கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுல என்ன நம்மளுக்கு கிடைக்கும்னா எத்தனை எலக்ட்ரான் அந்த ஒரு கூலும் ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட்ல ஃப்ளோ ஆகுதுன்றது கிடைச்சிடும் அதுதான் நம்ம இப்ப கண்டுபிடிக்க போறோம் இங்க பாருங்க ஒன் கூலுமுக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னோம்ல அதுக்கு நம்ம நூறு எலக்ட்ரான் பார்த்தோம் அந்த எலக்ட்ரானுடைய அளவை தான் நம்ம இப்ப கண்டுபிடிக்க போறோம் ஒரு கூலுமுக்கு எவ்வளவு கண்டுபிடிக்க போறோம் இப்ப ஒன் கூலும் ஈக்குவல் டு இந்த நம்பர் அப்படியே இந்த கீழே டினாமினேட்டர் மொத்தமும் இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் 
நம்பரா <laughs> அப்ப இத 16 ஆ மாத்தணும் அதுக்கு என்ன பண்ணனும் இன்டு 10 பண்ணனும் கீழ 10 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா மேலேயும் பண்ணனும் அப்ப மேல வந்து 1.0 இன்டு 10 னா அது 10 ஆயிடும் ஏனா மல்டிப்ளைடு பை 10 அப்படினா ரைட் ஹேண்ட் சைடு 1 மூவ் ஆகும் அதே மாதிரி இது ரைட் ஹேண்ட் சைடு 1 மூவ் ஆகும் அப்ப இங்க இது மொத்தமா சேர்த்து 10 பை 16 னு மாறிடும் இன்டு 10 பவர் 19 இன்டு 1 எலக்ட்ரா அது கடுத்த ஸ்டெப் இங்க 10 இருக்கு இங்க 16 இருக்கு 16 விட 10 வந்து குறவு அப்ப டிவைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அதனால என்ன பண்றோம் இங்க 10 பவர்ல 19 அளவு இருக்கு அதுல இருந்து ஒண்ணு கடன் வாங்குறோம் இங்க ஒண்ணு பிரிச்சு எடுத்துக்கறோம் அப்ப இது 10 பவர் 18 ஆயிடும் இங்க இருந்து ஒரு ஜீரோவை இவர கூட சேர்த்து எழுதுறோம் 10 கூட ஒரு ஜீரோ சேர்த்தா 100 ஆயிடும் டிவைடட் பை 16 இன்டு 10 பவர் 18 ஏனா இதில இருந்து ஒண்ணு வாங்கிட்டோம் அப்ப 19 ன்றது -1 ஆகி 18 ஆயிடும் இன்டு 1 எலக்ட்ரான் அப்படியே எழுதிட்டோம் இப்ப இங்க என்ன அர்த்தம்னா இன்டு 1 எலக்ட்ரான்னா இங்க என்ன நமக்கு ஆன்சர் வருதோ அத்தனை எலக்ட்ரான் தான் நமக்கு 1 கூலம்புக்கு கிடைக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் இதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயமே ஒரு கூலம்புக்கு இத்தனை அளவு எலக்ட்ரான்ன்றது தான் கிடைக்க போகுது இத டிவைட் பண்ணனும் நாம ஒரு கூலம்புக்கு 100 எலக்ட்ரான் கிடைக்கும் அப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்தோம்ல அந்த 100 க்கு பதிலா இந்த வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் இத வச்சு நான் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்லி இருந்தா புரிஞ்சிருக்காது அதனால தான் 100 னு நானே ஒரு நம்பர் எடுத்து சொன்னேன் இப்ப இத டிவைட் பண்ணதெல்லாம் சிம்பிள் 100 டிவைடட் பை 16 16 டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா 6 16 சார் 96 ரிமைண்டர் 4 அப்ப 10 நம்மளே எக்ஸ்ட்ரா ऐड பண்ணிங்கிறதுனால பாயிண்ட் வச்சிக்கணும் பாயிண்ட் வச்சிக்கணும் 2 16 சார் 32 அத மைனஸ் பண்ணனா 8 னு வரும் 0 ऐड பண்ணிக்கணும் 5 16 சார் 80 கடைசியா 0 உள்ள முடிஞ்சிருது அப்ப 6.25ன்றது தான் இங்க 100 டிவைடட் பை 16 க்கு பதிலா எழுதணும் 10 பவர் 18 அப்படியே எழுதி வேண்டியதா 1 எலக்ட்ரான் இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் னு எழுதிட்டே வரோம் அப்ப 1 னா என்ன அர்த்தம் இந்த வேல்யூ தான கடைசியா வரும் 6.25 10 பவர் 18 1 னா அதே வேல்யூ தான் எலக்ட்ரான்ன்றது ப்ளூரல் ஆயிடுச்சு இங்க வந்து நிறைய எலக்ட்ரான் ஆயிடுச்சு கோடி கணக்கான எலக்ட்ரான் ஆயிடுச்சு அப்ப எஸ் னு சேர்த்துக்கணும் ரொம்ப சிம்பிள் உங்களுக்கு புரியணும்ன்றதுக்கு தான் அப்படியே ஸ்டெப்போட யூனிட்டோட எழுதுறேன் இப்போ நமக்கு இங்க கிடைச்சது என்ன ஒரு கூலம்ல உள்ள நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது 1 ஆம்பியர் கரண்ட்க்கு எவ்வளவு எலக்ட்ரான் நமக்கு தேவைப்படும்னா ஒரு सर्क्यूटல இவ்வளவு அளவு தேவைப்படும் இப்போ 1 ஆம்பியர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்ப 5 ஆம்பியர் நமக்கு வேணும்னா 5 இன்டு இந்த நம்பர் னு போட்டா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் அதுதான் அடுத்து பார்க்க போறோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபார் 5 ஆம்பியர் கரண்ட் இப்போ இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சது 1 ஆம்பியர் கரண்ட்க்காக 1 கூலம்ல எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குனு கண்டுபிடிச்சோம் இதெல்லாம் யூனிட் தான் 1 கூலம்ன்றது அத்தனை அவ்வளவு மதிப்புன்றதுக்காக சொல்றாங்க அதே மாதிரி 1 எலக்ட்ரான் எவ்வளவு சார்ஜ் அதோட மதிப்பு எவ்வளவு அப்படிங்கறத நாம பார்த்தோம் அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா இவ்வளவு எலக்ட்ரான் சேர்ந்ததுனா உங்களுக்கு அந்த ஏர்னே நம்ம வேல்யூ பார்த்தோம்ல எலக்ட்ரானோட சின்ன மதிப்பு பார்த்தோம்னா 10 பவர் -19 ன்றது அவ்வளவு எலக்ட்ரானை நம்ம இவ்வளவு எலக்ட்ரானை நம்ம சேர்த்தோம்னா அந்த மதிப்புன்றது 1 ஆ மாறிடும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ 1 கூலம்ல எலக்ட்ரான் வந்து இவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தோம் 10 பவர் 18 அளவு எலக்ட்ரான் இருக்கு ஒரு எலக்ட்ரானோட மதிப்பு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் 1.6 10 பவர் -19 னு பார்த்தோம் இதுதான் ஒரு எலக்ட்ரானோட மதிப்பு அப்ப இது கூட இத்தனை எலக்ட்ரான் சேர்த்தோம்னா அப்ப மல்டிப்ளை பண்ணுமா இத்தனை எலக்ட்ரான் சேர்த்தோம்னா இவ்வளவு எலக்ட்ரானோ ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானோட அளவு இவ்வளவு இத மொத்தமா சேர்த்தோம்னா நமக்கு 1 கூலம் கிடைக்குமா அத தான் நாம இங்க கண்டுபிடிச்சோம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு எலக்ட்ரானோட மதிப்பு இதே போல பல கோடி எலக்ட்ரான் இந்த அளவுக்கு 6.25 10 பவர் 18 அளவுக்கு எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு கூலம் வந்து கொண்டு வரோம் ஒரு கூலம் அளவ கொண்டு வரோம் இதுக்கு பதில 1 பைசா காயின் 1 பைசா காயினை எத்தனை கொண்டு வந்தா உங்களுக்கு 1 ரூபாய் கிடைக்கும் 100 அப்ப இதுக்கு பதில நம்ம இந்த நம்பர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 1 பைசாக்கு பதில நம்ம இதோ ஏர்னே மதிப்பு தெரியும் ஒரு எலக்ட்ரானோட மதிப்பு வந்து 1.6 10 பவர் -19 இப்ப புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரூபீஸ் கூலம்னு கணக்கு வச்சிங்க இந்த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் 100 னு ஞாபகம் வச்சிங்க உங்களுக்கு புரியிறதுக்காக சொல்றேன் திடீர்னு சம்ல कंफ्यूज ஆனா கூட இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு ஞாபகம் வச்சிக
இப்ப நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அது ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட்டுக்கான எலக்ட்ரான் ஃபைவ் ஆம்பியருக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபைவால மல்டிப்ளை பண்ணும் அவ்வளவுதான் அஞ்சு மடங்கா மாத்தணும் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபார் ஒன் ஆம்பியர் எவ்வளவு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அதை ஃபைவால மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கோம் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் இது அப்படியே ஈஸியாவே மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் டூ பேலன்ஸ் டூ பேலன்ஸ் ஃபைவ் டூ சார் டென் டென் பிளஸ் டூ டுவெல் டுவெல்னா டூ இங்க எழுதிடணும் திரும்ப ஒன் ரிமைண்டர் ஒன் பேலன்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி தேர்ட்டி கூட ஒன் சேர்த்தனா தேர்ட்டி ஒன் ஆயிடும் இப்ப தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஏன் போட்டிருக்காங்கன்னா இங்க பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ரெண்டு டெசிமல் இருக்கு அதனால இங்கேயும் ரெண்டு டெசிமல் தள்ளி போட்டிருக்கோம் அவ்வளவுதான் இப்ப தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டூ டென் பவர் எயிட்டின் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஆன்சர் எப்பயுமே எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் ஆன்சர்ல எழுதும் போது அதாவது பைனலா ஆன்சர்ல எழுதும் போது ஒன் டெசிமல்ல எழுதுவாங்க அதனால இத மாத்தி எழுதணும்னா இதுல ஒன் டெசிமல் முன்னாடி போனோம்னா இது கூட பிளஸ் ஒன் பண்ணிக்கிறோம் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் பேசிக் மேக்ஸ் தான் இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் போச்சுன்னா இந்த பவர்ல ஒன் ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்ப த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் எயிட்டீன்ன்றது டென் பவர் நைன்டீனா மாறிடும் அத்தனை எலக்ட்ரான் இப்படி ஆன்சர் எழுதினாலும் கரெக்ட் இப்படி எழுதுனா பெஸ்ட் இது வரைக்கும் இந்த சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான சம் நல்லா புரிஞ்சு படிக்கணும் அதனால தான் நான் அந்த ருப்பீஸ் வச்சு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் அந்த ருப்பீஸ் இல்லாம இவ்வளவு பெரிய நம்பரை உங்களால புரிஞ்சு படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் விஷுவலைஸ் பண்ண முடியாது அந்த விஷுவலைஸ் விஷுவலைஸ்னா அதை யோசிச்சு பார்க்கணும் அதை வந்து இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்றத உணர்ந்து பார்க்கணும் அதுக்கு பேர் தான் விஷுவலைசேஷன் அதை பண்றதுக்காக மட்டும்தான் நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொன்னேன் ருப்பீஸ்னா கூலும் ஞாபகம் வச்சிங்க நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு அந்த ஹண்ட்ரட் ஞாபகம் வச்சுங்க ஒரு எலக்ட்ரானோட மதிப்பு வந்து ஒன் பைசா ஞாபகம் வச்சுங்க இத வச்சிங்கனாலே இத ஞாபகம் வச்சீங்கனாலே இந்த சம்ம ஈஸியா புரிஞ்சு சால்வ் பண்ணலாம் என்ன மாதிரி இந்த சம்ம மாத்தினாலும் உங்களால போட முடியும் தேங்க்யூ இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணிங்க உங்களுக்கு வேற ஏதாவது சம் டவுட்னாலும் கமெண்ட்ல போடுங்க நான் எவ்வளவு எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுதோ அப்லோட் பண்றேன் தேங்க்யூ